So we are going to talk about history taking and physical examination. Medical ki field mein sabse zyada important step jo aata hai wo aata hai correct history taking ka. Correct history training ke liye kuch methods hain jo follow karna bahut important hota hai taaki aap patient se bilkul accurate history le sake. Sabse pehle zameen baat aati hai ki aapka jo attitude hai wo bahut polite hona chahiye. उसके बाद कुछ गाइडलाइंस आती हैं कि आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए पेशेंट के साथ वो हमेशा जेंटल और फ्रेंडली होनी चाहिए सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं ट्राई टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट इन विच द पेशेंट इज इजी टू अंडरस्टैंड इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द पेशेंट जो लैंग्वेज है वो यूज करें अगर पेशेंट उर्दू में बात कर रहा है तो उर्दू में बात करें अगर पंजाबी में कंफर्टेबल लग रहा है आपको बात करने से तो आप पंजाबी यूज करें और आ, उसके बाद कुछ और चीजें आती हैं कि पेशेंट से आप जब जाके उससे उसका नाम ना पूछें आप डायरेक्ट उसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं या उसके पीछे जो भी स्लिप वगैरह लिखी हुई है वहां से उसका नाम देखें और फिर उसको उसके नाम से बुलाएं ताकि आप एक फ्रेंडली एटमोसफेयर बना सकें पेशेंट जब बात कर रहा हो तो उसको इंटरप्ट ना करें और अवॉइड आस्किंग लीडिंग क्वेश्चन यानी ऐसे क्वेश्चंस पूछें जो कि आपको हिस्ट्री टेकिंग में हेल्प कर सके उसके अलावा पेशेंट को इंकरेज करें कि वो आपको प्रॉपर हर चीज की डिटेल और सिम्टम बताए और पेशेंट हमेशा ले मैन लैंग्वेज यूज करेगा एक डॉक्टर एक डॉक्टर का काम है कि उसने एक ले मैन लैंग्वेज को अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कैसे समझना है और लिखना है हिस्ट्री टेकिंग आपकी हमेशा डिटेल होनी चाहिए उसमें कभी भी कोई चीज रहनी नहीं चाहिए इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप हर चीज को प्रॉपरली फॉलो करें पिछले रिकॉर्ड में हमारे पास ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो आ जाते हैं जिसमें नेम एवरीथिंग द इंफॉर्मेशन व्हिच इज रिलेटेड टू द पेशेंट्स एज नेम मेडिकल स्टेटस ऑक्यूपेशन एड्रेस द हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट कंप्लेंट्स के पेशेंट किस कंप्लेंट के साथ आया उसकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के जिस बीमारी के साथ वो आया उसकी प्रेजेंट उसकी पिछली हिस्ट्री क्या है पहले कभी कोई उसको मसला रह चुका है उसकी सिस्टमेटिक इंक्वायरी उसके सारे सिस्टम्स की जो हिस्ट्री टेकिंग है वो आ जाएगी पास्ट हिस्ट्री के पास उसको कोई मसला रह चुका है उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री उसकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री की फैमिली पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री और ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री ये कुछ चीजें हैं जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलती हैं और एज एट एज आप इनको हिस्ट्री फॉर्म में फिलअप कर देते हैं फिर आता है कि हमारे पास जो जनरल एग्जामिनेशन या सिस्टमेटिक इंक्वायरी वगैरह आती है कि जनरल उसकी एपिटाइट उसका वेट गेन उसका वेट लॉस उसकी स्लीप एनर्जी कार्डियोस्कुलर सिस्टम के बाद एग्जामिन करते हैं तो आप उसमें उसकी ब्रेथलेसनेस पाल्पिटेशन चेस्ट पेन एडिमा ऑफ द हैंड एंड फीट वगैरह चेक करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास काफ स्पूटम हिमोटाइसिस ब्रेथलेसनेस वीकिंग चेस्ट पेन वगैरह के जो एलिमेंट्स हैं आप इनको देखते हैं एलिमेंट्री सिस्टम में हमारे पास वॉमिटिंग नॉजिया डॉमल पेन हार्ट बर्न डिस्पेसिया डायरिया कॉन्स्टिपेशन मेस्टेसिस मेलिना और जॉइंटिस वगैरह की इंक्वायरी आप एलिमेंट्री सिस्टम में करते हैं यूनरी सिस्टम में हमारे पास डिस्यूरिया हेमिक्यूरिया फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्सुरेशन पोली यूरिया वगैरह के सारे सिम्टम्स आप एग्जामिन करते हैं नर्वस सिस्टम में हमारे पास वीकनेस नमनेस टिंगिंग हेड एक वॉमिटिंग ब्लैकआउट स्पिट्स वीलॉज और ये सारी चीजें आ जाती हैं में हम राश एज कलर स्पॉट्स ये सारी वो चीजें हैं जो आप आगे जब फर्दर डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे तो आप उन में ये चीजें सब डिटेल से पढ़ेंगे तो अभी बस इन चीजों को ओवरऑल देख लेंगे कौन कौन सी चीजें आती हैं ताकि आपको आइडिया हो सके लोकोमोशन सिस्टम में हमारे पास ज्वाइंट पेन स्टेपनेस स्वेलिंग रिस्पेक्शन ऑफ मूवमेंट आ जाता है एंडोक्राइन में हमारे पास पोली यूरिया वगैरह हीट और कोल्ड इंटॉलरेंस वेट गेन और लॉस स्वेटिंग पार्पिटेशन वगैरह आती है अब इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनदर पर्सन कि आप किसी और जिसका लेफ्ट पर्सन है जिसका सोर्स पर्सन है उसके आप हिस्ट्री दे सकते हैं ऐसी कुछ कंडीशन हो सकते हैं कि यहाँ से आपका जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है या फिर पेशेंट इतना चाइल्ड मतलब बच्चा है या आपको वो उसमें कोई मेंटल रिटार्टेशन वगैरह पास्ट मेडिकल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ताकि आपको प्रॉपर जो हिस्ट्री है वो प्रोवाइड की जा सके फॉर एग्जाम्पल अगर किसी आपका हाइपरटेंशन का पेशेंट है फॉर द लास्ट 10 इयर्स एंड यू हैव नो आईडिया अबाउट इट सो देयर इज अ चांस कि यू वुड प्रोबेबली ट्रीट हिम नॉट 
नेक्स्ट हमारे पास है कि उसके हिस्ट्री ऑफ एडमिशन वगैरह बहुत जरूरी होती है कि वो किस वजह से हॉस्पिटल आया था उसकी क्रॉनिकल डायबिटीज लाइक उसकी हार्ट डिजीज और इस सब चीजें ऐसे होती है जेनेटिक चल रही होती है जैसे समहार्ड और स्किन में हार्ट डिजीज आर जेनेटिक तो इनकी जो हिस्ट्री लेना है वो बहुत ज्यादा कंपल्सरी होता है और फिर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री वगैरह आ जाता है ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड एंड मेंस्ट्रुअल जो साइकिल वगैरह ट्रीटमेंट हिस्ट्री में के जो पेशेंट है वो उसकी पास्ट कौन सी हिस्ट्री वगैरह चल रही है और कब से चल रही है और कमर्शियल हिस्ट्री में आता है कि वो क्या काम करता है उसकी डिटेल्स ऑफ द जॉब फैमिली हिस्ट्री में उसके जो बच्चे हैं या पेरेंट्स या बहन भाई हैं उनको कोई इशू तो नहीं है जो उनकी फैमिली में हिस्ट्री जेनेटिक स्कीम्स की रन कर रही है डिजीजेस पर्सनल सोशल हिस्ट्री में हमारे साथ आएगी जो पेशेंट है उसका इकोनॉमिक स्टेटस जो पीछे इशू आया वो साइकोलॉजिकल होता है और साइकोलॉजिकल इशूज को साइकोलॉजिकल ही लेके चलना पड़ता है ताकि उसका जो फिजिकल इफेक्ट है वो बॉडी पे ना आए ऑक्यूपेशन हिस्ट्री में वही कि उसकी प्रेजेंट जॉब वगैरह किस तरह तो तीन क्वेश्चन अबाउट द कार्डिनल सिम्टम्स के पेन आपको कहाँ पे पेन है किस जगह पे है उसकी इंटेंसिटी क्या है उसकी रेडिएशन क्या है कि वो कहाँ रेडिएट कर रही है और कहाँ से स्टार्ट हो रही है और किस जगह पे जाके खत्म हो रही है जैसे हमारे पास फुली साइजेस की जो पेन आती है वो टिप ऑफ द राइट शोल्डर पे आती है और जैसे अपेंडिक्स की जो पेन होती है वो हम लाइटर से शुरू होती है और राइट ईले फोसा तक जाके मिलता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ट्राइटल पेरिटोनियम सिचुएशन आ जाती है कि कितनी देर तक रहती है और जैसे एंजाइना जो है वो एंजाइना की जो पेन आती है चेस्ट पेन वो तीस तीस मिनट से कम रहती है और जो हमारे फॉर इंफ्रैक्शन की आती है वो तीस मिनट से ज़्यादा रहती है एंड इट इज सिमिलर टू दिसम चेस्ट पेन इट इज लाइक लूजली ड्यू टू स्किनिक हार्ट डिजीज अब एक आता है कि पेन का जो करेक्टर है वो कैसा है वो हैवी पेन है वो बर्निंग पेन है एकिंग पेन है स्टार्बिंग पेन है स्टॉपिंग पेन है जॉट लाइक है या हमारे पास फ्रिचिंग है डल है ट्रिपिंग है कॉलिटिक है अब कॉलेज पीरियड पर सेवन स्प्रे पेन में ऑल्टरनेट विद इधर पेन पेन ट्रवल्स जैसे इंटरसाइनल कॉलेज में या पेन ऑफ लेसर इंटेंसिटी यूरियाटिक कॉलेज में अब फ्रिक्वेंसी और पीरियडिसिटी ऑफ पेन आती है कि जब जो पीरियडिस की है कि वो कब कब उसको पेन का जो बर्स्ट आता है ना वो कब कब आते हैं और जैसे वो साइकिल रिपीट होती है इन द केस ऑफ दर्डिनल अल्सर्स कुछ स्पेशल टाइम्स भी होते हैं जैसे जो हेड एक है माइग्रेन वो डीलिंग वेंसिस ज़्यादा होता है फिर उसमें डे फैक्टर्स भी आ जाते हैं कि जैसे पेन ऑफ साइनलाइटिस इज मैक्सिमम फ्यू आवर्स आफ्टर राइजिंग कि जब आप सो के उठते हैं तो फिर आपका जो साइनलाइटिस का पेन होता है वो मैक्सिमम पे होता है फिर कुछ एजिवेटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं कि आपने कोई सर्च में खाना खा लिया या आपने कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की तो आपकी पेन ज़्यादा होगी जैसे एंजाइना की जो पेन होती है वो इंजेशन पर आती है और प्रैक्टिकल सर में किसी बंदे को पेन आ गया तो ये भी स्पाइसी फूड वगैरह की वजह से आती है फिर हम लिविंग फैक्टर्स आ जाते हैं कि जब आपकी पेन है वो कैसे खत्म हो रही है कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी पेन को खत्म करते हैं फॉर एग्जाम्पल पेन ऑफ एंजाइना इज रिलीज बाई वेस्ट एंड सम लिंगवल नाइट्रेट सम लिंगवल मतलब आप जबान भी नीचे बोली रखते हैं नाइट्रेट सकते हैं उसकी वजह से जो पेन है वो खत्म हो जाती है अब एसोसिएटेड फिनोमिनाज आ जाते हैं कि पेन के साथ कोई वॉमिटिंग कोई नोजिया और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं फिर एक फीवर आता है फीवर नॉर्मल जो बॉडी कंडीशन है एक कॉमन सिम्टम है फीवर कि ऑलमोस्ट हर बीमारी के साथ एसोसिएट हो रहा होता है अब फिर इसका मोड ऑफ ऑनसेट आ जाता है कि एक्यूट ऑनसेट है या ग्रेजुअल ऑनसेट है फिर फीवर के साथ हमारे पास चिल्स आ जाते हैं या ग्रेड ऑफ फीवर आ जाता है किस ग्रेड का फीवर है उसके अलावा भी हमारे पास स्पेक्ट्रम ऑफ फीवर आता है कि कॉन्टीन्यूस फीवर है यानी टेम्परेचर डज नॉट टच द बेस लाइन एंड रेडिएशन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इन अ डे इज ऑफ लेस देन वन डिग्री मतलब वन डिग्री की फ्लक्चुएशन आ रही है और रीडिंग टाइफॉइड के केस में जो फीवर है वो कॉन्टीन्यूस होता है टेम्पिटाइन फीवर में टेम्परेचर जो है वो बेस लाइन को टच नहीं करता और डेली वेरिएशन जो है वो दो डिग्री की आती है जो फीवर है वो टेम्पिटाइन फीवर यूजली इन्फेक्शियस होता है अब इंटेमिटेंट है कि वो कुछ आर्स के लिए होगा कुछ आर्स के लिए नहीं होगा जैसे टीबी में राइस करता है इवनिंग में 
और नाइट में नाइट स्वेट्स वगैरह आ जाते हैं अब कोर्डिनेट फीवर में आता है कि बाउट द फीवर डेली फॉर फ्यू आवर्स कैशियन फीवर में आता है ऑल्टरनेट डेज के फॉर्सन फीवर में आता है इंटरवल आफ्टर एवरी टू डेज अब रिलैक्सिंग फीवर भी होता है कि ना कुछ दिन होता है कुछ दिन नहीं होता एसोसिएटेड सिम्टम्स भी आ जाते हैं इसके कुछ और कॉजेस वगैरह के इसमें ईयर डिस्चार्ज वगैरह आ जाता है भी अब जो मास है उसमें हमारे पास ड्यूरेशन का रीसेंट चेंज चेंज फीवर वगैरह आ जाता है एडिमा आ जाता है एडिमा हम कहते हैं कि जहाँ पे जो भी एक्यूमलेशन हो जाती है फ्लूड की लिम्स की उसको एडिमा कहते हैं अब वो जनरलाइज भी हो जाता है और वो लोकलाइज भी होता है और इसमें हमारे पास जो डिफरेंट अगर फैक्टर्स हैं डिजनिया यानी ब्रेथलेसनेस अब इंसर्शनल डिजनिया होता है जो कि सिर्फ काम करते वक्त आता है इसमें सारी हिस्ट्री लेनी है और फिर हमारे पास डिजनिया एड्रेस आता है कि जब आपने कोई काम नहीं भी किया इट इज अनरिलेटेड टू एक्सर्शन जैसे कि इन फ्रीक्वेंसी स्ट्रेस की नेजल एनर्जीज वगैरह ये सारी चीजें वो करते हुए अफेक्ट करते हैं साल पोजिशन आ जाती है कि मैंने सब हार्ट बीट वो आपने चेक करनी है ड्यूरेशन ऑफ अटैक का उसमें फिर सवेरे दी या दिन में दी रात में दी या ड्राई कप है प्रोडक्टिव कप है वॉमिटिंग है फिर उसकी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी रिलेशन विद फूड इन टेक एंड स्पेशल टाइमिंग वगैरह डायरिया में इसकी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंस ऑफ स्कूल्स क्वालिटी फूड स्मॉल या बड़ी चीज में डिफिकल्ट टू फ्लैश कंसिस्टेंसी आ जाती है फिर उसकी ब्लड या मेज वगैरह में स्कूल आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है ये इसमें यूजली बाउल हैबिट्स वगैरह आती है यूजली बहुत सारे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का इशू आता है ब्लड इन फीसिस चेंज इन इनिंग हैबिट्स डिस्पेजिया है तो उसकी जो कंडीशन है वो क्या है सॉलिड या लिक्विड है उसकी प्रोग्रेशन क्या है वॉमिटिंग आ रही है नहीं आ रही पास इसकी अपने एक्सटर्नल बर्निंग है रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस है एसोफेजाइटिस मीन्स इन्फ्लेशन ऑफ एसोफीगस अब जॉइंडसिया है वीकनेस आती है मसल की उसमें उसमें कंप्लीट आएगा और में वीकनेस आएगी अब फिर से इसकी स्पीड इफेक्टेड लॉस ऑफ